ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ വ്ളോഗ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരീസ് ഹൗ എക്സ്പെൻസീവ് ഇസ് എ കൺട്രി നമ്മൾ ടേർക്കി ചെയ്തു റഷ്യ ചെയ്തു പോകുന്നതായാലും ദുബായ് ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ഹൗ എക്സ്പെൻസീവ് ഇസ് ഗ്രോസറി അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എക്സ്പെൻസീവ് ഡെയിലി ലിവിങ് ഇൻ സ്പെയിൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് യൂറോ റേറ്റ് യൂറോ ഒരു യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഞാൻ മാക്സിമം ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പറയും സോ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഓബിയസ്ലി ഇത് ഇന്ത്യയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആ മച്ച് ഹൈ ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റ് ഇസ് മച്ച് ഹൈ ലേബറിൻ്റെ സാലറി ഇസ് മച്ച് ഹൈ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ദാൻ ഇന്ത്യ എന്നാലും എത്ര മാത്രം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് അറിയാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെർ മെർസി ഡോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതൊരു ലോക്കൽ സ്പാനിഷ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെയർഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തെയും പോലെ കോമൺ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ സ്പെയിൻ സ്പാനിഷ് ലോക്കൽ പീപ്പിളിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് റേറ്റ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എക്സ്പെൻസ് ആവും ഗ്രോസറി ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കോൺടെസ്റ്റിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് കോൺടെസ്റ്റ് അലേർട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങളും മനാറ കെയറും കൂടെ നടത്തുന്ന ഐഫോൺ തേർട്ടീന്റെ ഗിഫ് വേ നിങ്ങൾ ആകെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് മനാറ കെയറിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതാണ് നമ്പർ വൺ റൂൾ നമ്പർ ടു റൂൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണിത് തേർഡ്ലി പ്രിയയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫോളോ ചെയ്യുക അതിലൊരു റീലുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ടാഗ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു ഗിഫ് വേ നടക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഫേക്ക് മെസ്സേജസും ഫേക്ക് റിപ്ലൈസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുക ആർക്കും പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കൂടെ തന്നെ വീഡിയോ ഇട്ടായിരിക്കും വിന്നറിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഹോട്ട് ഫുഡ് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ മെയിൻ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ വല്ല താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിനായിരിക്കും ഫുഡ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് സോ അതൊന്നും താമസിക്കുക മാത്രമല്ല യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ ആ കണ്ട ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കന് പത്ത് യൂറോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഇത് ക്വാർട്ടർ ചിക്കൻ ആണെന്ന് തോന്നും അതിന് അഞ്ചര യൂറോ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി അറൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വഴി നോക്കുമ്പോൾ പിസ്സയുടെ ഒരു സ്ലൈസിന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ പക്ഷെ ഒരു സ്ലൈസ് രണ്ട് സ്ലൈസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫുള്ളാവും ദേ മെയിൻ സംഭവം പയലയുടെ പല പലയിലാന്നാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ പയലാന്നാണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ യൂറോ സോ അറൗണ്ട് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ല ആബോ പിന്നെ ക്രൊക്കറ്റ്സിന് ഒരെണ്ണത്തിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് രൂപ ഒരു ഒരു പീസിന് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഉണ്ട് പിന്നെ അതെന്താന്ന് അറിയില്ല അത് മറ്റേ രാജ്മേട് എന്തോ പിന്നെ പോക്ക് റിബ്സ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനമാ അതിന് ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൂടാ ഫുള്ളിന് അത്രേ നാട്ടിൽ രണ്ടായിരം രൂപ വരും പിന്നെ ഈ ലസാനിയും ചീപ്പാ ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതെ ഇതൊക്കെ സ്പാനിഷ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനൊക്കെ നൂറ് രൂപ ഉള്ളു പ്രിയ ഒരു യൂറോ പത്ത് സെന്റ് ഇത്രയും വലിയ ബാറിന് ഞാൻ മറ്റേ വിയർഡ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫുഡിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇത്രയും വലിയ ബാറിന് അതെ നോക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും ചിലപ്പോ എടുക്കണോ എടുത്തേക്ക് ഒരെണ്ണം നമ്മളല്ലേ ആര് നമ്മള് എപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരെണ്ണം എടുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ മാഗിയുടെ പോലത്തെ ഇവരുടെ കപ്പ് നൂഡിൽസ് ഒരു യൂറോ അമ്പത്തി ഒമ്പത് സെന്റ് സോ അറൌണ്ട് വൺ ട്വന്റി റുപ്പീസ് നാട്ടിൽ നോക്കണ്ട ഒന്നും അങ്ങനെ പോകുന്നത് നാട്ടി
അതാണ് അവര് രാജ്യം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഇത് ഷോക്കിംഗ് ആയി പോയി ഒലിവ് ഓയിൽ നാപ്പത് രൂപ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എടുത്തു പത്ത് കിലോ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എയർബിയൻ ബേക്ക് എടുത്ത് അവിടെ കുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് ഒരു ഫുൾ പിസ്സയ്ക്ക് നൂറ്റി 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 നാപ്പത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫുൾ പിസ്സ ഒരു സ്ലൈസ് അല്ല അത് മൈക്രോവേവ് വെച്ച് ചൂടാക്കി മൈക്രോവേവ് അല്ല കൺവെൻഷൻ ഓവൻ വേണം ഇതിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരും സോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പ് അതല്ലാതെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് റെഡി ടു ഇറ്റ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് യൂറോ എന്തൊക്കെ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ച് സ്റ്റഫ്ഡ് വിത്ത് ബാർബിക്യൂ ബൺ സോ അറൗണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അതുപോലെ തന്നെ പൈ ഉണ്ട് അതിനൊരു വൺ സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എയർബിൻ ബി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് മറ്റേ കസ്കസ് അല്ല സാലഡ് പോലത്തെ ഏകദേശം നൂറ് രൂപയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ നാട്ടിലത്തെ ശമ്പളം അല്ലല്ലേ ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ നോക്കാം ക്രീം ഒക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ നാട്ടില് അവര് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്നവർക്ക് ആ സെയിം ജോലി ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോ അമ്പതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം രൂപയിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഫുൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ മതി അതിന്റെ പ്രൈസ് ആറ് യൂറോ സോ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ക്രീം ക്രീമിനൊക്കെ ഒരു ഏഴ് യൂറോ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ നല്ല ബ്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഗാർണിയർ ഒക്കെ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഏതോ ഹൈ ആൻഡ് സാധനം തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സീറംസ് ഉള്ള ക്രീമിനെ കാട്ടി മാസ്കുണ്ട് മാസ്കുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് മെന്നിന്റെ ഒക്കെ ഉണ്ട് സിക്സ് സെവൻ യൂറോസിന് പെർഫ്യൂം ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ റേറ്റേ വരുന്നുള്ളൂ പ്രിയ ഡിയോയ്ക്കൊക്കെ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഡോവിന്റെ ആക്സിന്റെ ഒരു ടു ട്വന്റി ആ റേറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് യൂറോപ്പ് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ഗേൾസിന്റെ പാഡിന് രണ്ട് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അല്ല നൂറ്റി അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ ഇവിടെ വെസ്പ്പർ വരൂല ഇല്ല മുപ്പത്തിരണ്ട് പാഡിന് ആ റേറ്റേ ഉള്ളൂ എത്രയാ ടു ട്വന്റി ടു ടു അല്ല ടു ഹൺഡ്രഡ് പോലും ഇല്ല ലാഭമാണല്ലോ ആ ഇവിടെ ചീപ്പറാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എസെൻഷ്യൽസ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ റേറ്റും ഒക്കെ സമ്മതിക്കില്ലായിരിക്കും പ്രിയ വേദ് കണ്ടു എങ്ങനെയാ വേദു ഇത് ഡൈപ്പറ് <laughs> 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 ഡയപ്പർ വലിയ റേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇതിന് നമ്മുടെ വേദുവിന്റെ സൈസ് മുപ്പത് മുപ്പതണത്തിന് പതിനഞ്ച് ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ടുറ്റൂന്റെ ആ വേദുവിന് ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ ആ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഓൾമോസ്റ്റ് നാട്ടിലത്തെ സെയിം അപ്പൊ അതും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല ബേബി ഫുഡ് ഒക്കെ ബിലോ തൗസൻഡ് ബിലോ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ബേബി ഫുഡും ഇതും വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒറിയോ ഒറിയോ ഞാൻ നാട്ടിൽ വാങ്ങാറില്ല പക്ഷെ ഒറിയോയ്ക്ക് ഏകദേശം എൺപത് എൺപത് രൂപ എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപ തന്നെ വെച്ചോ ഇങ്ങനത്തെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാണ് ഇത് സോ അതും നിങ്ങൾ പറയണേ നാട്ടിൽ ആ റേറ്റ് ആണോ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് കളർ വെളിയിൽ വൈറ്റ് ക്രീം അകത്ത് ഡാർക്ക് ക്രീം അതിനൊരു നമ്മുടെ നാട്ടില് പോലെ സെയിം ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ചിപ്സ് അതും വലിയ കുഴപ്പമില്ല നാട്ടിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ സാധനം നയൻറ്റി നയൻ റുപ്പീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോറിറ്റോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെയിം സാധനം ഏരിയലിന് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വരും പതിനാറ് വാഷിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ ആ റേറ്റ് അത് കൂടുതലാണ് വെള്ളം ആക്ച്വലി ദുബായിനെ കാട്ടി ചീപ്പറാണ് ഇത്രയും വലിയ പാക്കറ്റിന് ഏകദേശം ഒരു വൺ യൂറോ എയ്റ്റി സെൻസ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എട്ട് ലീറ്ററിന് ചീപ്പ് നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ എട്ട് ലീറ്ററിന് നൂറ്റി വൺ ട്വന്റി റുപ്പീസ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല നാട്ടിലത്ത
അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒമ്പതെണ്ണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് അറുപത് രൂപ ഒരു കൊക്കോളയ്ക്ക് അറുപത് രൂപ നാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡയറ്റിന് ഡയറ്റ് കിട്ടാൻ പാടല്ലേ ഭയങ്കര പാടാ ഇവിടെ ആറ് ഫ്ലേവറും കണ്ടോ ഡയറ്റ് ലൈമ് വിത്ത് കഫീൻ വിത്തൌട്ട് കഫീൻ ഇത് കണ്ടോ വിത്ത് കഫീൻ വിത്തൌട്ട് കഫീൻ അങ്ങനത്തെ വിത്ത് ഷുഗർ വിത്തൌട്ട് ഷുഗർ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആണോ അത് ബ്ലാക്ക് അതാണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറ്റ് കോക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഇറക്കിയത് പ്രിയ പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിനൊക്കെ എൺപത് രൂപ ഒരു ലിറ്ററിന് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ലിറ്ററിന് ഫ്രഷ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് കൊള്ളാലോ ഐസ് ടീക്ക് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് വലിയ ഒരു ലിറ്ററിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ താമസം ഒക്കെ അല്ലേ ഈസി ആയിട്ടാക്കാം ഈസി ആയിട്ടാക്കാം ഈ കണക്കിനാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ നമുക്ക് കോഫി ടീ ഒക്കെ നോക്കാം ഞാൻ കുടിക്കില്ലെങ്കിലും പ്രിയ കുടിക്കുമല്ലോ ഉപ്പിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് നൂറ് രൂപ ഉപ്പിന് നൂറ് രൂപ ചോക്കോസ് ഒക്കെ റേറ്റ് ഒന്നും വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വലുതിനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാക്സിമം ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഏറ്റവും വലുത് നെസ്ലയുടെ പിന്നെ പ്രിയ കോഫിയും ചീപ്പാ പ്രിയ ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഇത്രയും വല് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അല്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഒരു കിലോ ഉണ്ട് ഒരു കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് യൂറു ആറ് യൂറോ എന്ന് വെച്ചാ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മൂന്നെണ്ണം <laughs> 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 പിന്നെ വൈൻ ഒക്കെ ഭയങ്കര ചീപ്പാണ് ഒരു യൂറോ മൂന്ന് യൂറോ ഒരു യൂറോ നാൽപ്പത്തിന് സെന്റ് ഉള്ളു സോ അറൗണ്ട് നൂറ് രൂപ ഈ ബോട്ടിലിന് വേറെ ആൽക്കഹോള് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു പോകുന്നേ ഞാൻ അധികം ആൽക്കഹോൾ കാണിക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ബോട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലുതിന് ഒരു ഒരു ലിറ്ററിന് എട്ട് യൂറോ എട്ട് യൂറോ ഒരു ലിറ്റർ അല്ല ഒരു ലിറ്ററിന് പന്ത്രണ്ട് യൂറോ സോ ഏകദേശം ആയിരം രൂപ നല്ല ബോട്ടിക്കൊക്കെ ജിന്നിനൊക്കെ ആറ് യൂറോ സോ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് രൂപ പോലും ഇല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ജിന്നൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു മെയിൻ പിന്നെ വിസ്കി അതായിരിക്കും നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ലേബിളിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂറോ സോ ഇരുപത്തിരണ്ട് യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഡ്രിങ്ക് ചെയ്താ ഫേമസ് എനിക്കറിയില്ല ദിവ വൈറ്റ് ലേബിളിനൊക്കെ പതിനൊന്ന് യൂറോ ഓഫ് ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ആൽക്കഹോൾ അതിന് ആറ് യൂറോ ഉള്ളു അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ബ്രെഡിന് മൾട്ടിഗ്രെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് സാധാരണ ബ്രെഡിന് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് വലിയ പാക്കറ്റും കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ആരും വാങ്ങില്ല എല്ലാരും ക്രോസിനും ഫ്രഷ്ലി ഇതിനല്ല ഈ ചെറുതിന് അന്തു നുട്ടയിലേക്ക് ഇവിടെ ആകെ കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളു കേട്ടാ നുട്ടല്ല വലുതിന് ജാം ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി ജാം ഫുൾ തരിയാക്കിയാ ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല സോറി അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഒന്നും എടുക്കാത്തത് അത് നോക്കാം പ്രിയ ആയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഐസ്ക്രീംസും ചോക്ലേറ്റ്സോ സ്ലോ മോഷനിൽ കണ്ടു കണ്ട് നല്ല കുളിർമയുള്ള കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ട് പോന്നു എസ്കലേറ്ററിൽ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കോൺ ഐസ്ക്രീമിന് ആറെണ്ണത്തിന് വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഓ എഗ് ഞാൻ തന്നല്ലോ വേദുവിന് എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു എഗ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ് എഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഡബിൾ ഫ്ലേവർ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ അതിന് ഒരു ലിറ്ററിന് പ്രിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ താഴെ ഐസ്ക്രീംസിന് എല്ലാം ഒരു ലിറ്ററിന്റെ പീക്കാനും എല്ലാം ഭുവാനോയ്ക്ക് ഇവിടെ റേറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആ മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് രണ്ട് രൂപ വരൂ മൂന്നെണ്ണത്തിന് സോ വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസേ ഉള്ളൂ സ്പെയിനിലേക്ക് മാറിയേ പറ്റു പ്രിയ പ്രിയ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റിന് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അൺബിലീവബിൾ അൺബിലീവബിൾ റേറ്റ്സ് കേട്ടോ കൊച്ചു ഡോണട്സ് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റ് കിലോ കണക്കിനാ പറയാ ഒരു കിലോയ്ക്ക് 
ആ കൊച്ചു ഡോണറ്റ് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ആക്കൂടെ നാല് യൂറോന്റെ താഴെ മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കിലോ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം കിട്ടും താഴെയാണ് എത്ര വെറൈറ്റി അടിപൊളി അതെടുക്കാം വേണ്ട വലിയ വലിയ കേക്ക് വലിയ കേക്കിന് വരെ ലെവൻ യൂറോസേ ഉള്ളൂ അതിന് അത് രണ്ട് കിലോ കേക്കാ അതിന് ലെവൻ യൂറോസ് കണ്ടാ ദാറ്റ് മീൻസ് അറൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ളൂ കേട്ടാ പിന്നെ പ്രിയയുടെ ഫേവറേറ്റ് യോഗേർട്ട്സ് ഡ്രിങ്കിങ് യോഗേർട്ട് എല്ലാം നൂറ് രൂപ ഒരു ലീറ്ററിന് അൺബിലിയബിളി ചീപ്പ് ആൻഡ് ഈ ക്വാളിറ്റി ടൂ ഗുഡ് എന്ത് തിക്കാ നമ്മൾ കുടിക്കാറില്ലേ ഇതൊക്കെ യോഗേർട്ട്സ് ആണ് എത്ര വെറൈറ്റി ആണെന്ന് നോക്ക് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാരമൽ കസ്റ്റേഡും പുഡിങ്ങും എല്ലാത്തിനും ഒരെണ്ണത്തിന് അറുപത് രൂപ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ ആ റേറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പനക്കോട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപ ഒരു മീൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഈ മീനിന് ഏകദേശം ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആ കിലോയ്ക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഫിഷ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മീനും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ാണെങ്കിൽ <laughs> 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 കെച്ചപ്പിനാണെങ്കിൽ എൺപത് രൂപ പോലും ഇല്ല ഒരു എഴുപത് രൂപ കാണും എഴുപത് രൂപയുടെ താഴെ കെച്ചപ്പിന് പിന്നെ നഗറ്റ്സ് ഒക്കെ നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ചീപ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യ കേട്ടോ ഓ പ്രിയ ജെല്ലി നോക്ക് മാഷ്മലോ ആൻഡ് ജെല്ലി മുന്നൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ പഴത്തിന് എൺപത് രൂപ എൺപത്തിയഞ്ച് രൂപ ഒരു കിലോ കൂടുതലല്ലേ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതാ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അവർക്കറിയാം ക്യാരറ്റ്സിന് അമ്പത് രൂപ ഒരു കിലോ മുട്ട പല റേറ്റിനുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു ആവറേജ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു നൂറ്റി എൺപത് രൂപ പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന് മുട്ട മുട്ട പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചീപ്പാ ഇതിനാകുമ്പോൾ നൂറ് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് ഓർഗാനിക് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണും വാ ഈ പച്ചക്കറി കരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തോക്ക് എങ്ങനെ കഴിക്കും കഴിച്ചോണ്ട് പോവാലോ പുളിയായിരിക്കും മധുരം ആയിരിക്കില്ല ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ എടുത്താ പിന്നെ ഓറഞ്ചസിന് രണ്ട് കിലോ രണ്ട് കിലോ മാൻഡ്രൻസ് ആയത് രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇവിടെ ഇത്ര ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വലിയ ഓറഞ്ചസ് പിന്നെ തക്കാളി തക്കാളിക്കൊക്കെ നൂറ് രൂപ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കൂടുതല അല്ല ഓക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇത് നോക്ക് കിഴങ്ങ് വേണ്ട കിഴങ്ങിന്റെ സൈസ് കിഴങ്ങിനും ഏകദേശം നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയൊക്കെയാണ് നാട്ടിലത്തെ സവാളതേ നൂറ് രൂപ മൂന്ന് നാല് ടൈപ്പ് സവാളയുണ്ട് നൂറ് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ആ റേഞ്ച് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്പിള് ആപ്പിളിനൊക്കെ കിലോ നാട്ടിലത്തെ ഒക്കെ റേറ്റ് തന്നെയുള്ളൂ നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി മുപ
ചിക്കനും ബീഫും കൂടെ ഉണ്ട് അതും നോക്കിട്ട് ഇറങ്ങാം എല്ലായി ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ അതിന് നൂറ്റി വൺ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കിലോ ആ നാട്ടില് ഭയങ്കര ചീപ്പ് പക്ഷെ നാട്ടിലത്തെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഭയങ്കര മധുര അകത്തൊരു പംകിന്റെ കളറാ പൊതുവെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രൂട്ട്സിന് നല്ല മധുര ഈവൻ ക്യാരറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര മധുര പിന്നെ ചീസ് ഉണ്ട് ചീസ് വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പാലിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ റേറ്റ് കുറവാണ് ചീസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇതിന് വേണ്ട ഇപ്പം കാ കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ കാ കിലോയ്ക്ക് ഒരു കിലോയ്ക്ക് അഞ്ച് യൂറ് രൂപ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപ നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ ചീസ് ഏറ്റവും മെയിൻ സാധനം ഹാം ആ പ്രിയ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഏറ്റവും നല്ല സാധനം ഇതിന് ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് ഓരോ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് കിലോയ്ക്ക് നാലായിരം അയ്യായിരം വരെയൊക്കെ പോകും ഞാൻ <laughs> 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 കഴിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുപ്പത് യൂറോ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു ഫുൾ പോക്കിന്റെ മൂന്ന് കിലോയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത് ബീഫാണ് ബീഫിനിവിടെ റേറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അര കിലോയ്ക്ക് അര കിലോയ്ക്ക് നാനൂറ് രൂപ ബീഫ് ബീഫിനെ അര കിലോയ്ക്ക് നാനൂറ് രൂപ പക്ഷെ അതുപോലത്തെ ക്വാളിറ്റി ബീഫ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ വേണ്ട സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഫാറ്റ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലാതെ ബോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് കട്ട്സ് ഓഫ് ബീഫാണ് ഇത് ഒരു കിലോ മീൻസ് ബീഫിന് ഇതിന് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ആകൂടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അടുത്തേ വരുന്നുള്ളൂ ബീഫ് പിന്നെ ഇനി ചിക്കനും കൂടെ കാണിക്കാം ചിക്കൻ ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ എവിടെയാ വെക്കുന്നത് അതെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹോൾ ചിക്കൻ്റെ എനിക്കിവിടെ ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് നോക്കാം അതിന് ഏകദേശം ഫിലോറ്റിന് അര കിലോ അറുന്നൂറ് കിലോ അറുന്നൂറ് ഗ്രാമിന് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ നാനൂറ് രൂപ വരും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ആ അതെ ഫുൾ ചിക്കന് ഇത് ഒന്നര ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് വൺ കിലോ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് യൂറോ അഞ്ചര യൂറോ ഉള്ളൂ നാട്ടിലത്തെ സെയിം റേറ്റ് അപ്പോൾ അഞ്ചര യൂറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഭയങ്കര ലാഭം രണ്ട് കിലോൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പെയിൻ അടിപൊളി ഒന്നും പറയാനില്ല ഭയങ്കര ലാഭം ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ലാഭം ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും നല്ല ആൾക്കാരും അപ്പോൾ സ്പെയിനിലെ റേറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതെ എന്തായാലും ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗ്സ് നമ്മൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും പോയി ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിത് കാണിക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കൺട്രീസിന്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അറിയണമല്ലോ അതെ അല്ലെ അതെ അപ്പൊ അറിയണം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് റേറ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നമ്മളെ പറ്റിക്കുവാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലാഭമാണോ വേർത്ത് ആണോ അറിയണം ഈ ക്വാളിറ്റി ഈ സേഫ്റ്റി ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ആലോചിക്കണം കാരണം വലിയ റേറ്റ് വ്യത്യാസം ഇല്ല അല്ല മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ സീരീസ് ഇനിയും കണ്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വ്ലോഗ് ആയിട്ട് വരാം അതുവരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി ബൈ പറ ആ huh.